扎心了。我们重新认识一下吧。中国国民党保密局，松江站、邵江战场，方金图。哦，杨小姐，我们今天幸会呀、啊，幸会。这个地方了，这就是松江小学的校长办公室。可是你万万想不到，它更是保密局规模最大、力量最强的一级潜伏大战松江站的大本营啊！可惜啊，我方金福为了党国，辛辛苦苦经营了这么多年的家当。眼看着就要保不住了，马上就要保不住了，保不住了！我杨副组长，我会让这些东西。这里的一切秘密，背着你一起化为灰烬。我只能安排你满意吗？你应该满意。你应该满意。你应该满意。你应该满意。你应该满意。你应该满意。松江站行动大队的全体兄弟们，报效党国的时机到了，准备行动。实话告诉你吧，池铁城的那些鬼话都是骗你的，别动。你呀、啊，之所以能够活到现在，是因为苏文谦没有完成池铁城交给他的任务啊。池铁城亲自下令，等他杀了特使，然后第一时间灭你的口，以免后患。别怨我。要怨就怨苏文谦上了当，信错了人。你知道这个蜡烛能够燃多长时间吗？大约十分钟左右。现在快十一点了，十分钟以后。他就要进入行动位置了，一切都回不了头了。哦，对了，我就不在这儿陪你了，我还赶紧撤离松江呢。你就一个人在这里，好好享受这最后的十分钟吧。嗯，别动。再动就没有事。啊不，准确的说，是九分半钟。
曹组长怎么来了？有什么事儿吗？有事儿，想跟您打听个人。谁呀？黄校长，麻烦你跟我说四个字儿。我是浦江。要下雨了。小冷，怎么还没有动静？报告师傅，确实还没有动静。不可能，共产党接个人不可能要六分钟。再等六分钟，时间到了，就说明他们根本不知道特使的身份，这是在故弄玄虚。到时候所有人赶赴火车站，逐一辨认，等乘客下车，自己自查。是。这楼里的其他地方都找了，没发现。发动车。计划行动。
，所有人注意，行动开始。是。到了，就是这儿。先打个电话，让他们把欧阳放了。都什么时候了，还这么婆婆妈妈的？我保证，只要你放了他，我一定开好这一枪。我也跟你保证，你若想他好好的，先把自己该做的事做好。苏文谦心知肚明，枪响之后，史铁成会立即发现这一切都是骗局，而这几乎等于宣判了欧阳香菱的死刑。苏文谦剩下的唯一希望，是通过枪声判断出史铁成的藏身位置，并在他发出撕票命令前及时截住他。苏文谦问自己，能做到吗？连他自己也不知道。这一刻，他只觉得手中的枪无比沉重发现发现目标，十一点方向发现目标，收到收到。
这一切都是你莫大局，是，从一开始就是，是。你松江站的人全都已经完蛋了够热闹吧？再热闹一点，把准备的三千发红包弹全部给我打光。是。把这些全打光。是。敌人太多，短时间内拿不下。局长下令，所有人立即赶过来支援。计中计，苏文谦，栽在你手里。是。开枪。别废话，赶紧打电话，让他们放人。什么？打电话让他们把欧阳香梨放了。<笑>还是为了那个女的。如果她现在不在我手里，你是不是一枪就把我光了？我再说最后一次，打电话让他们把人放了。开枪！怎么了？不敢。是不是怕你一开枪，这个人就没了？来啊！
哎呦，曹队长，还有什么事儿吗？呃，我笔拉着了。哎呦！派专人看守。
老弟，你都追到我这儿来了，看来他跑了。但是他跑不远，宋江除了您这儿，我也真的想不起来还有什么地方他能去的。他伤得有多重？不知道，你开的枪，你能不知道他伤的有多重？不是我开的枪，老爹，我还得去找他。如果他真的来您这儿了，公安局的电话号码，你也是知道的。除了我，还能有谁去帮你传这个情报？他能不知道？他现在恨我都来不及了，他不会再来这儿了没想到，这么多年了，还有人记得我的名字。我是听杨之亮说起过，苏文谦和池铁成有您这样一个师傅。这是什么时候弄的？都是之前布置的了。那我们先帮您收拾一下客厅吧。好，麻烦你们了。好，小王，收拾一下那边吧。好的。同志，何飞同志，小雪。
这么多年，小雪还保留着妈妈给你写的信，说明心里一直很想我，是个好孩子。既然小雪是个好孩子，那爸爸和你玩一个问答游戏好不好？啊？这枚楚军的军徽啊。我爸给的。嗯，我爸给的。什么时候？昨天。昨天小雪从家里抽屉里翻出来，我爸觉得他挺喜欢，就说给他玩两天。这么说，这个军徽是你爸。<笑>小雪，你妈妈还有这个苏爸爸，最喜欢扁爸爸了。你看把我害得多惨！现在他们又要扁，小雪可不能像他们一样学会骗人呐！啊，小雪是个好孩子。妈妈说：“妈妈刚才说的是不是真话？如果你骗我的话，妈妈就要受到惩罚。”啊！我问你，妈妈说的是真的吗？受到惩罚的，妈妈说话是算数的，是不是？从很远很远的地方，托人刚刚交到外国上，是不是？<笑>
秀呢？秀秀，原来妈妈的小秀长这样。妈妈，你能看见了？对，妈妈能看见，妈妈能看见我的小雪了。文谦，去。文谦，李成，你这是要干什么？见的人，我全都给你带来了。我这个做大哥的，够不够意思？陈天成，你有仇有怨，你冲我来，这不关他们的事。我不是冲你来了吗？我让你来啊，就是想让你再见小雪，再混一面。你这个禽兽，你是不是疯了？你也快疯了！不愧是老爹，处境不乱呢。我对我自己的女儿，我能做什么？
这是秦公馆吧？是，请问你有什么事儿？呃，有人让我把这车开到这儿，这是车钥匙。这不是专案组的车吗？谁让你开过来的？我也不认识，一个男的雇我开过来的。我还有事儿，先走了。你去通知曹组长。喂，喂，我我是小雪，请帮我找外公接电话。啊，小雪啊，你稍等，你外公在书房，我给你转过去。长时间还没搬过来，齐老先生，你是谁？我是谁重要？听好我要说的话。下午三点半，到教堂门口，如果不来的话，后果就和你门口的公堂一样。你说什么？什么公堂？你你你什么意思？记住，一个人来啊！下午三点半如果不出现的话，准备给你的孙女和女儿收拾。
是写给庄丽凤的，表明祝贺太多的信。会不会跟乔雪打了电话有关系？局长，接到巡逻报案，七幺四家出事了。什么？刚才我让小雪给她外公打了个电话，没想到吧？<笑>我约她下午三点半，准时在教堂门口。你猜，还约了谁？拼了命想要保护的杭州特使，你想象一下，张廷凤一会儿看见一个解放军一枪打死秦和年，楚军的老帅廖杰的干爹，然后跟廖杰一报丧，哎呀，那杭州的横江大堤。<笑>你不是不愿意开枪吗？我开，一会儿我就在这儿，我拿着枪，我一枪崩了秦鹤年，然后我再扔满一。啊能给你插上去，还有你，把你也炸死。老弟啊，我说话的时候别闲着呀。好了，眼睛也花了，手脚不利索了。你这个连接线又细。要是哪个地方没连好，或者叫人给砸了，这炸弹就响不了了。你给我闭嘴！我活了这么多年啊，我还是没明白，人的感情怎么就跟这连接线一样，一砸，什么都没了。我说了，让你闭嘴。对了，只有一个吧，要不算了，你就放过阿钱吧，啊。<笑>这回我一定好好的帮你，彻彻底底的帮你。呀
出手，你也对我出手、啊，为什么每个人都站在苏万钱的那一边来扶我呢？啊？你是我的师傅，是我的老爹啊！什么要来对付我呢？老爹呢？年纪大了，老糊涂了，让他休息一会儿。天成，老爹可是从小把你养大的人，念在养育之恩，你也不能伤害他。天成，天成，我求你了，都是我的错，都是我的错，全是因为我。天成，看在咱们俩兄弟一场的面子上。能不能不要伤害他们？把他们放了，你让我干什么都行。我求你了，我求你了。好啊，穿上。
如果我回来的时候，你身上带了花，就代表你同意了。石铁城，我绝对不会再允许你去伤害任何一个人。
为什么哭啊？啊，爸爸说，为什么要哭啊？是不是因为爸爸把你外公还有你妈妈？我跟你说啊，小雪，他们都是坏人，必须死，你知道吗？啊，他们如果不死，我们俩就不能在一起。小雪不是一直想跟爸爸待在一起吗？是不是啊？现在开始，爸爸每天给你做蛋糕，陪着你，每天都保护你，好不好啊？啊？然后咱们留下你那个，你那个苏爸爸，让他一个人孤孤单单的活在这个世上，是不是很完美？啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这么慢，师长，真没到点儿。杨老师，这次实在是对不起您了，下次啊，我们一定提前通知您。哎，好好，你回去吧。沈冷，松江电台今天下午五点半到六点播出的是什么节目？昨天预告说的是著名平潭大师蒋月泉的直播节目，怎么了，师傅？不对，松江电台临时取消节目，人员和设备也离开了电台。齐和您要去的是杨浦电台，马上通知北伐，前往杨浦电台。阻止齐和年的车。是。北伐，北伐。听讲。这不是秦和年的车，秦和年车去的是杨浦电台。现在立刻过去阻止他，我和师傅马上过来。知道。
是的，改在杨浦电台，请廖司令再稍等一下。好。什么线？这是司令部连接大地，新架设的电话线。剪断。啊？剪断？这水母组有可能去了杨浦电台。好，一定保护好秦老的安全。经过了这么多天的战斗，苏文清清楚，哪怕付出自己的生命。参谋长带人去了大地。接大地。是。司令，大地的电话线断了。
一定要阻止协和能去谈判。
ブジュースや一个兵官参谋长，带着宪兵队，还有西门的主角，来跟我换打的的话。怎么？你一个师长，连参谋长的话都不信了？老子还就是不信。你是我和这帮的宝子，没有料子你们手里谁都不好使。不信没关系，给廖长官打个电话核实一下。这还用你说吗？打的电话有故障，能打通我早打。哈哈哈哈哈！忘了告诉你，来的路上看见电话线断了，大概是被风刮断的。我已经派人去修了。这会儿应该修好了吧？去试一试。来制高点，只要我们一露头，他就会开枪。而且他肯定想把时间耗到六点钟，让秦老不能发表讲话。我可以绕道去找赤铁城，但是在六点钟之前肯定赶不到，何况他手上还有小雪这么一个人质。
想跟你们长官过不去的，就把枪放下。我只想跟你要一样东西，起爆器。起爆器呢？没听见参谋长的命令吗？还愣着干嘛？把起爆器拿来。是。保证，兄弟们，都给我把眼睛睁大，看清楚，谁要是敢靠近这起爆器一下，筛子是什么样子，就给老子打成什么样子。何振邦，十三岁就跟着老帅上战场，裤裆里掏手榴弹，老子都没皱下眉。来，枪拿反了，老子要是皱下眉，就是你家丫头养的。啊！来，不敢了。奶奶的，都还愣着干什么？好家伙！枪放下！救我！石铁成，小雪可是你的女儿。别跟我废话！今天你们没有人可以阻止我。看，一会儿我就抱着小雪从这儿。爬到对面的天台上，带着小雪离开松江，留下你一个人孤孤单单的活在这世上。从<笑>前，你永远都赢不了我。<笑>你笑什么？我笑你可怜。
真的可怜啊！你口口声声说我赢不了你，但是你看看你现在，老爹宁可被你杀死都不认你，孩子也不认你，甚至连你的徒弟都不认你，你拿什么跟我比啊？你所完成的一些任务。不就是你出卖你的徒弟、伤害你的家人得来的吗？你还一直说你是巨蜥之神，太可笑了吧！<笑>你连个狙击手都不配当，闭嘴！<笑>我还要告诉你，这个世界上没有人在乎你，你根本就不重要，所以你要不停的去完成任务，这就是你寻找存在感的一个借口，是不是啊？陈铁成，你就是个彻头彻尾的失败者，你永远也赢不了我。你给我闭嘴！干什么？六七，大胖子，这个第一炸，咱们后文你不是不知道，不光是陆军，还有无辜的老百姓、哦。可是不炸的，哪是人抽怎么办？我们是军人，不是土匪。好，你不炸，老子炸。七八七。
造包子！老帅死了！老帅死了！造包子！好，你不愿意当这个千古罪人，老子来打！杭州前线的楚军弟兄们。我是秦鹤年，老帅还活着。我今天，老帅还活着，不是以一个什么老帅，而是以楚军当中军龄最长的一个老兵，跟你们说几句心里话。我一直在问自己，战争到底为了什么？那些战死沙场的军人们。那些在战火中家破人亡的无辜百姓们，他们生命的逝去，到底为了什么？推翻帝制，建立民国，换来的是军阀混战，民不聊生。我血战了大半辈子，我到底为了什么？我的一百二十七个战友。还有多少年来无助的、前赴后继的生命？到底换来了什么？是依旧炮火硝烟？是百姓依然水深火热吗？什么是一个军人的价值？什么是一个政党、一个政权该担当的责任？我不知道。发过誓，再也不穿军装了。但是短短几天来，一个又一个穿着解放军军装的人，为了我这个风烛残年的老人，献出了他们年轻、宝贵的生命。我多年来寻求的答案，在他们身上，我找到了。或许，为了。一个希望，一份幸福，为了更多人的美好生活，根本不需要答案。要是每一个人、每一支军队、每一个政党都能够选择天下为公之大道，我们这个饱经沧桑的祖国呀，很快就会找到出路。我们饱受忧患。和苦难的民族就不会再有战乱和流血，我们的同胞也能早日迎来和平，过上安宁的生活。我知道，此时此刻，衡州大堤上，我昔日的袍泽们，你们都在等待我给你们拿主意，但是我只想对你们说，楚军。自成立之日起，就是一支有良心的军队。这样一支军队，又岂能置千百万同胞的生命于不顾，成为炸毁横江大地的千古罪人呢？事实已经证明，只有中国共产党才是实现民族新生的希望。所以，作为楚军最年长的老兵，我请求你们，作为你们曾经的老帅。我命令你们停止战争，保住大地，为中。